ഹലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വീഡിയോ ടെസ്റ്റിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ടെസ്റ്റിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദർ ഈസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോഷൻ അതായത് പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോഷനും സാമ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷനും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ അല്ലെങ്കിൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പി എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷന് പി എന്നും പി സീറോ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് ആദ്യം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ദർ ഈസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോഷൻ ഇനി ഈ പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോഷൻ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ടി ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സെറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി മൈനസ് പി അതായത് സ്മോൾ ലെറ്റർ പി മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പി ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ അല്ലെങ്കിൽ പി സീറോ മൈനസ് പി ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഇത് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പി എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോഷനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷനാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ നമ്മൾ വേറെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി ക്യു ബൈ എൻ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പി എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോഷനെ തന്നെയാണ് ഇനി പി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് വൺ മൈനസ് പി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ക്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ സൈസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെയാണ് എൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓൺ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് റാൻഡം സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഐറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ മെഷീൻ തേർട്ടി ആർ ഫൗൺ ടു ബി ഡിഫക്റ്റീവ് ഡസ് ദിസ് ജസ്റ്റിഫൈ ദ അസംഷൻ ദാറ്റ് ദ മെഷീൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റംസ് ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് നമുക്ക് ഇതിൽ റാൻഡം സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഐറ്റംസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാമ്പിളിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് എണ്ണത്തിൽ മുപ്പതെണ്ണം ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാമ്പിൾ അഞ്ഞൂറാണ് സാമ്പിളിൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാമ്പിളിൻ്റെ കൂടെയുള്ളതായിരിക്കും സാമ്പിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ഞൂറെണ്ണത്തിൽ മുപ്പതെണ്ണം ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാമ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ബൈ അഞ്ഞൂറായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് അഞ്ഞൂറെണ്ണത്തിൽ മുപ്പതെണ്ണം ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ പി സീറോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ബൈ അഞ്ഞൂറായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡസ് ദിസ് ജസ്റ്റിഫൈ ദ അസംഷൻ ദ മെഷീൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റംസ് ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് ആവറേജ് തന്ന തന്നാൽ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ പി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പി സീറോ ഈസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി പി എന്ന് പറയുന്നത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് ആണ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് സാധാരണ സെറ്റ് ചെയ്യുക ദർ ഈസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊ
പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ആറ് മൈനസ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എററാണ് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എസ് എസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി ക്യു ബൈ എൻ ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് പി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്താൽ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് എട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ പിയും ക്യൂവും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ സൈസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് സാമ്പിൾ സൈസിൻ്റെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് എട്ട് ബൈ അഞ്ഞൂറ് ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒമ്പത് ആറ് ബൈ അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം 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 മൂന്ന് ഒമ്പത് രണ്ട് കിട്ടും ഇതും നമ്മൾ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ആറ് രണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ആറ് രണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എററാണ് ഇത് നമ്മുടെ സെറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ആറ് മൈനസ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് ബൈ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ആറ് രണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ചാണ് ആൻസർ കിട്ടുക സെറ്റിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസും ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡവും വെച്ചിട്ട് ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് സെഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ വരിക ഇനി നമ്മൾ ടേബിളിൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ടി ടെസ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ടേബിൾ എടുക്കുക പതിമൂന്നാമത്തെ പേജിലാണുള്ളത് ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് നേരെ അതേപോലെ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ചിന് നേരെയുള്ള ടേബിൾ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ആറ് പൂജ്യം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് സീറോ കിട്ടും നമ്മുടെ ടേബിൾ വാല്യൂ ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ചാണ് ടേബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ആറ് പൂജ്യം ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക നോർമലി നമ്മളുടെ തിയറി പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദി ടേബിൾ വാല്യൂ സോ വി ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്നാണ് അത് ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഇവിടെ കൂടുതലാണ് ടേബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കൺക്ലൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഹിയർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് സെഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ടേബിൾ വാല്യൂ സോ വി ക്യാൻ റിജക്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് അപ്പോൾ എച്ച് നോട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എച്ച് വൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഹിയർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് സെഡ് ഈസ് ന്യൂമറിക്കലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ടേബിൾ വാല്യൂ സോ വി ക്യാൻ റിജക്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് എച്ച് നോട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എച്ച് വൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോഷനിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ